C'est quoi ça Dorénavant, je vous demande de nous. Vous voyez. Oula, ça n'avait pas l'air de rigoler chez les parents Bardo. Dis donc, Nils, tu ne trouves pas que les biopics sont à la mode en ce moment J'en vois partout. En effet, Jean. Cette nouvelle série biographique consacrée à Brigitte Bardo n'avance pas seule. On y consacre notre reboot du mois, de Jésus à Elisabeth II, de Pablo Escobar au pornographe de The Naked Director. On fait un petit tour rapide de cette manie contemporaine et grandissante de raconter sa vie, de raconter des vies. Mais au fait, c'est quoi un biopic Biographical picture. Un film ou une série consacrée à un personnage historique, à une époque singulière où tout se doit d'être réel, avéré. Les faits, les lieux et le focus tiennent d'abord à un personnage en particulier. Sa vie ou une partie de sa vie. La biographie, c'est un genre littéraire qui remonte à l'Antiquité, où la vie des hommes illustres était d'abord racontée à des fins morales et politiques, pour affirmer des valeurs au sein d'une communauté. Quand la télévision s'y essaye au début, elle semble bien reprendre cette idée à l'identique. Benjamin Franklin, Martin Luther King, Kennedy, Washington aux états unis Mandrin, Mazarin en France. Et on parle bien d'hommes illustres, hein. les rares femmes ayant droit à leur biopic à cette époque doivent être reines ou martyrs, Cléopâtre ou Marie-Antoinette. En tout cas, ce sont toujours des personnages historiques, politiques, des conquérants, des explorateurs, des exemples à admirer, à imiter. Parmi ce cortège de séries un peu attendu, il y a quelques chefs dœuvre comme le Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, que l'on diffuse encore au moment de Noël dans certains pays très chrétiens, 45 ans après sa première diffusion. Le prototype d'une vie exemplaire, n'est-ce pas On dirait que t'as vu le petit Jésus et tous ses saints. Eh ben oui. Sans oublier le chef dœuvre John Adams, diffusé sur HBO en 2008, qui raconte l'indépendance des états unis en épousant la biographie de son deuxième président. 13 Emmy Awards, plus que n'importe quelle autre mini-série dans l'histoire. That is liberty And liberty will reign in America. Mais l'exemple du biopic le plus marquant, c'est The Crown, Nils. Avec 10 épisodes d'une heure par saison couvrant le règne de la reine Elisabeth II, avec de nouveaux acteurs toutes les deux saisons car la télévision se prête à la biographie. Sa tendance feuilletonnante permet d'épouser le temps d'une vie. La biographie, ce n'est pas que des hommes illustres. Tout change dans le courant des années 90. La série biographique se démocratise, se rapproche du temps présent. En 1992, Sinatra ou la famille Jackson ont droit à leur série. Ou plus récemment, Feud, qui met en scène des rivalités célèbres dans le Hollywood des années 50. Betty. Lucille, what the hell brings you to the theater? Well, you, of course. Oh, you were wonderful tonight. You lit up the stage. I can't believe you didn't get better reviews. New York critics, they don't like us Hollywood people coming in, taking over their town. I say, screw them. Make it quick, Lucille. I've got a car waiting to take me to the country. En fait, le roman national, la fiction morale n'a plus les faveurs du public. Plutôt que sur l'histoire, la série biographique joue sur la nostalgie d'une époque récente. Vêtements, voitures, images d'archives mélangées aux images de fiction. Parfois en recul de quelques décennies jusqu'aux années 50, comme dans Bardo. Parfois seulement de quelques années, comme dans The Comey Rule, pendant la présidence de Donald Trump. Au point que le temps de l'actualité et du biopic se confondent presque. Autre nouveauté, n'importe quel personnage peut faire l'affaire. Des personnalités du monde de l'entreprise, comme Madoff ou Tapi, bientôt diffusées sur Netflix... Et même les criminels célèbres ont droit à leur biopic. Pense à toutes les séries sur les narcotrafiquants, Narcos, El Chapo et la série colombienne Pablo Escobar. Mais aussi dernièrement, la très controversée Dameur. Ce qui change aussi, c'est le rapport des séries biographiques à la réalité. Parfois on invente, on se moque même dans The Great par exemple, consacré à la reine Catherine de Russie. Ce n'est pas très très historique, tout à fait sérieux. Ou alors, c'est le rapport aux hommes et aux femmes illustres qui a changé. La vraie démocratisation, c'est aussi de dire que ce sont des êtres humains comme tout le monde. Tout le monde mérite son biopic. Même les personnalités oubliées, négligées, à la vie pas forcément glorieuse, mais des vies qui appartiennent à une histoire parallèle, secrète, que la télévision remet sur le devant de la scène, comme le raconte très bien Mrs. America et The Naked Director. 
Et ce qui est amusant, c'est que The Naked Director, qui est consacré à la vie d'un producteur de vidéos pornographiques mal connu, dit finalement beaucoup sur les années 80, l'ambition, le rapport à la sexualité. Un peu comme Bardot raconte la libération des mœurs, la révolution cinématographique et artistique des années 50 et 60. On n'a pas toujours besoin d'un personnage aussi célèbre que Brigitte Bardot. En fait, tu as deux tendances. T'inspirer d'un personnage célèbre ou le rendre célèbre. Et la dernière tendance est plutôt à la mode aujourd'hui. Une lueur d'espoir, par exemple, c'est l'histoire d'Anne Frank En fait, non. C'est celle de la secrétaire de son père qui les a aidés à se cacher. On va faire des biopics sur tout le monde, quoi. Du coup, on a une chance d'avoir notre biopic, nous aussi. Mmh. Pas sûr que ce soit très rassurant pour un producteur, car il est important de dire qu'un biopic, d'après un personnage connu, d'après une histoire vraie, c'est aussi un argument commercial supposé attirer et rassurer le public. 1,5 million, 350 000. Ça vous parle Si vous me permettez, monsieur Lazareff, on n'est pas en Angleterre ici. En France, la vie privée, c'est... La vie privée, c'est aussi la vie, cher ami. Su historia está condenado a repetirla.